সংস্কৃতি জগতের খুব পরিচিত মুখ তারা আমাদের সংস্কৃতি জগতের পুরোধা শুধু পুরোধা বলাটা ভুল হবে তারা খুব আদর্শ সফল এক জুটি যে জলে আগুন জলেতে আমরা সাধারণত কোনো ব্যক্তি বিশেষকে নিয়ে আসি তাদের জীবনের গল্প শুনি কিন্তু কখনো কখনো দুটো মানুষ একটি অস্তিত্ব হয়ে দাঁড়ায় এবং এই জুটি ভাঙার দুঃসাহস আমারও নেই তারা কারা তাদের রাজনীতি জীবন দর্শন সংস্কৃতি এক তারা অনেকটা পথ দীর্ঘ পথ একসাথে পাড়ি দিচ্ছেন তারা অভিনয় করেন একজন আবৃত্তিকার একজন মৃত্যুশিল্পী তারা সৈয়দ হাসান ইমাম এবং লাইলা হাসান অনেক ধন্যবাদ আজকে আমার সাথে যে চলে আগুন জলে আসার জন্য তোমাদের ধন্যবাদ আমাদের ডাকার জন্য আমন্ত্রণ জানানোর জন্য আমরা আজকে হাঁটতে হাঁটতে আপনাদের দুজনের এক জীবনের গল্প শোনার চেষ্টা করবো যদিও জানি এটি আসলে দুঃসাধ্য ব্যাপার কিন্তু তারপরে আমরা শোনার চেষ্টা করবো আমরা হাঁটতে থাকি আমি যতটুকু জানি আপনাদের খুব আদর্শ জুটি বলা হয় আপনারা ভালোবাসতে জানেন ভালোবাসার স্বপ্ন দেখাতে জানেন আমি ভুল বললাম আচ্ছা আমি হাসান ভাই একজনের বর্ধমানের জন্ম একজনের টিকাটুলিতে জন্ম আমি যতটুকু আমার ব্রাহ্মণ বাড়ি নানা বাড়ি তিনজনে তখন নানা বাড়িতে যাই আর নানা বাড়িতে তো তখন সবারই জন্ম হতো তখন ক্লিনিকে হতো না সেখানে বড় হয়ে ওঠা সেখানে সেখানে পড়াশোনা তারপর শেষ করে দেশে ফেরা আমি শুনেছি আমার নানাও উনি এম এল এ ছিলেন যুক্ত ফ্রন্টের আলী আহমেদ খান সাহেব উনিও গান গাইতেন তো নানা গানটা ঠিক শুনিনি কিন্তু আব্বার তো দেখেছি মামি নাটক করতে বেগম রোজার মুর্শেদ আমার স্মৃতিতে সেটা নেই আমার শোনা সেটা স্মৃতি আজকে আসলে শুনবো আপনার সেই বর্ধমানের গল্প শুনবো এবং শুনেছি সেই ষোলো বছর বয়সে আপনি গণনাট্য সংঘের প্রধান ছিলেন সাধারণ সম্পাদক ছিলেন তারপর অল ইন্ডিয়া রেডিও মুখোপাধ্যায়ছিলাম <laughs> পরে ছাত্রদের পীড়াপীড়ি যে হাসান গাইবে হাসান গাইবে চিৎকার পশ্চিমবঙ্গের যে সংগঠন সেটার আমি সাধারণ সম্পাদক ছিলাম তা আমার অনেক সেদিক দিয়ে তবে আমার পরিবার রাজনীতি এবং সংস্কৃতি দুটো মিশ্রণ আর কি প্রায় পাঁচ পুরুষের রাজনৈতিক ঐতিহ্য সবাই খুব বিখ্যাত সবাই রাজনীতি করতেন রাজনীতি করতেন এবং বিখ্যাত লোক ছিলেন আমার আমার মায়ের দাদা নওয়াব আব্দুল জব্বার তিনি ভূপালের চিফ মিনিস্টার ছিলেন আর বঙ্কিমচন্দ্রের সহপাঠী ছিলেন এবং বিয়ে পরীক্ষা দেওয়ার আগে ওনাকে চাকরি দিয়ে ভূপালে পাঠিয়ে দেয় ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট ভূপালের নওয়াব মারা যাওয়ার ফলে এবং নতুন নবাব নাবালক ছিল সেই জন্যে কোটো পার্টসে চলে যায় তো উনি উনিশশো পাঁচ সালের বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে একটা সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন যেখানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বক্তৃতা দিয়েছিলেন তো এইভাবে আবার আমার মায়ের নানা তিনি বেঙ্গল কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে অন্যতম আবার আমার আমার নানা মানে আমার মায়ের মামু আবুল হাসিম সাহেব তিনি মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন যখন দেশ ভাগ হয় বঙ্গবন্ধুরা তাদের একদম জড়িত ছিলাম খুবই জড়িত ছিলাম আমি বলি আমি যখন ছ বছর বয়স ক্লাস থ্রিতে ভর্তি হয়েছি সবে স্পোর্টসে খুব ভালো ছিলাম খেলাধুলায় তো পুরস্কার পেয়েছি আমরা মাঠে বসে আছি দড়ি দিয়ে ঘেরা বাইরে দর্শকরা বসে আছে আর দাঁড়িয়ে আছে আর সামনে টেবিলে পুরস্কার টুরস্কার আছে 
আমাদের শিক্ষকরা আছেন ব্রিটিশ তখন ব্রিটিশ রাজ তখন বেল সাহেব বলে এক ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন তিনি তার স্ত্রী এসছেন পুরস্কার দেবেন তো ধীরেন্দা বলে আমাদের এক বোন আমাদের সিনিয়র ছিলেন ক্লাস টেনে পড়তেন আমরা থ্রিতে তো তিনি কানে কানে এসে বললেন তখন ইংরেজ আমল কিন্তু যে আমাকে প্রথম ডাকবে আমি দাঁড়িয়ে বলবো যে ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেটের হাত থেকে আমরা পুরস্কার নেব না এবং তোরা সঙ্গে সঙ্গে বলবি বলে আমাদের পিছন বেরিয়ে আসবি সেই ক্লাস ছ বছর বয়স থেকে সূচনা হলো তারপরে ব্রিটিশ পুলিশের মারও খেয়েছি যখন ওই আইএনএ ফোর্স বলে একটা ছিল সুভাষ বোসের যারা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে জাপান এবং সুভাষ বোসের অনুসারী ছিলেন না 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 আমি বলছি যে আইনে ফোর্সে যখন বিচার হচ্ছিল যখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জাপানি রাজ জার্মানরা হেরে গেল তখন রেড ফোর্টে সে একদিন প্রতিবাদ দিবস হয়েছিল সেই আইনে ফোর্সের যারা সেনাপতি ছিলেন ধিলন তারপর শাহনওয়াজ তারপরে তো সেই তাদের বিচারের বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদ সেইখানে পুলিশের লাঠি খেলাম স্কুল থেকে যে মিছিল করতে যে তো এইভাবে আমার পরিবারের সবাই রাজনীতিতে মামার দিকের আর আমার দাদু খানবাদুর সুলতান আলী উনি ছিলেন কৃষক প্রজা পার্টি করতেন ফজল সাহেবের সঙ্গে এবং তিনি যুক্ত বাংলার এমএলএও ছিলেন মানে মূলধারার রাজনীতির সাথে আপনি সেভাবে জড়িত হননি কিন্তু রাজনৈতিক সচেতনতা আমি আমি এইভাবে বলি যে আমি জাতীয় রাজনীতির সঙ্গে সব সময় সম্পৃক্ত কিন্তু দলীয় রাজনীতির সঙ্গে না তো তারপরে আমি সংস্কৃতিতে ছিলাম আমি আমি সেই গল্প আরো শুনবো যে কেন অভিনয়ের প্রতি আগ্রহ যে আগলো এবং রাজীব উদ্দিন রোডে ছিল তখন রেডিও আর সাবাগিতে আমাদের যে ওপেনিং হলো আমার রনিন্দা রনি কোষে ছিলেন রনিন্দা ইতে পরিচালনা জোনাক দলে ঝিকি মিকি বলে একটা নাটক দিয়ে আমরা সাহাবাগের ভাবটি উদ্বোধন হয়েছে না আমার সেদিন সেটা আমার একটু হাঁটতে থাকে চারপাশে এত বেশি শব্দ আমি আপনাদের এত সুন্দর অভিজ্ঞতাগুলো সব নিতে পারছি না চারপাশের শব্দ তারপরে তারপর ওইখানে নাটক করতাম মানে পাড়ার যত নাটক যত অনুষ্ঠান তখন আমরাই করতাম আমি আমার ভাই জয় ফাজলে হাসান বললাম এবং বেগম শিফা কামালের বড় ছেলে শামীম শামীম কামাল আমরা তিন ভাই বোন হতাম বেশিরভাগ সময় যত রূপ গায়কা থাকলে আর কি আর আমাদের পাড়াতে শেরে বাঙাল ফজল হক সাহেব ছিলেন বেগম শিফা কামাল ছিলেন তবে হজরুল মালিক আমাকে অনেকে জিজ্ঞেস করে যে আপনার কোনো অসুবিধা হয়নি এত আগে থেকে আমি সেটা কখনোই ফেস করিনি কারণ এমন একটা পরিবেশে ছিলাম যে বাধা কখন সবচেয়ে পশ এলাকা সবচেয়ে সাংস্কৃতিক মানে কর্মকাণ্ড গুলো হতো লক্ষ্মীরায়ণ কটন মিলস ওদিকে ঢাকেশ্বরী কটন মিলস এসব ছিল ওখানে পূজা পূজা অনুষ্ঠান আমরা করতাম সব ওইভাবেই বড় হয়েছে আপনি সাতান্ন সালে ঢাকায় আপনারা চলে আসলেন এবং ব্যাংকে বোধ চাকরি শুরু করলেন না আমি প্রথমে দর্শনের সুগার মিলেছিলাম আমার নাটকের যে সূচনা আমার কলেজে হয় যখন আমি কলেজে ভর্তি হই তখন ওই ছাত্র রাজনীতি করতাম তো আমরা বামপন্থী দলরা একজোট হয়ে তখন কংগ্রেস আমি তো ভারতে ছিলাম আর বর্ধমান তখন ভারতে ভাগ হয়ে গেছে দেশ তো তখন এই কংগ্রেস তখন দেশ স্বাধীন করেছে তাদের একটা দাপট কিন্তু আমরা তাদেরকে ইলেকশনে হারিয়ে দিলাম হারিয়ে দিয়ে বর্ধমানের রাজ রাজ কলেজের যে ক্যাবিনেটে ক্যাবিনেটে আমাকে কমন রুম সেক্রেটারি করা হলো পরবর্তীতে কালচারাল সেক্রেটারি হয়েছিলাম তো ওইখানে যখন প্রথম বাৎসরিক নাটক হবে আমাকে আমার যারা লিডার যারা সাধারণ সম্পাদক ছিলেন তুষার কাঞ্জিলাল তিনি আমাকে বললেন যে সব কংগ্রেসের ছেলেরা নাটক করবে তাহলে আমরা ইলেকশনে জিতলাম কেন তুই নাটক করবি তুই দেখতে শুনতে ভালো গান করিস আবৃত্তি করিস নাটক পারবি না কেন খেলাধুলা করিস তা আমি ইচ্ছা ছিল না তা আমি অনেক মানে রাজি হলাম কোনো মতে তো ঐতিহাসিক নাটক আমাদের সঙ্গে তখন পড়ত ভারতে পরে বড় অভিনেতা হয়েছিল অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় তো সে ছিল 
তো মিশর কুমারী বলে একটা ঐতিহাসিক নাটক ধরা হলো আর তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম ছিল ছেলে মেয়ে একসঙ্গে নাটক করতে পারবে না ও সেই সময় তা আমাকে মেয়ে সাজা এবং আমাকে মিশর কুমারী নায়িকা তো মিশর কুমারী হলাম এদিকে আমার ভালো লাগে না পরে আরেকটা গোপনে আমরা একটা নাটকে রিহার্সাল শুরু করলাম তাই তো বলে বিদায় করছে যে সেখানে আমি নায়ক তো সেখানে আমি হলাম কমন ফ্যাক্টর আমি আমার মানে একটা গোপন পরামর্শ হলো এবং একটা চক্রান্ত হলো যে ওই নাটকের শেষ দিনে যেদিন রিহার্সাল শেষ রিহার্সাল সেদিন আমি বলবো যে না আমি মেয়ে চোদ্দ আমার ভালো লাগছে না আমি করবো না পরে আমরা চাউর করে দেবো যে আসলে দুটো নাটক করতে দিলেও করবে তো এইভাবে আমার জীবনে প্রথম মঞ্চে উঠলাম দুটো নাটক একই সন্ধ্যায় প্রথম এবং সেটাতে একটাতে নায়িকা একটা নায়ক তো এইভাবে আমি নাটক এলাম তো এখানে আসার পরে বর্ধমানের ছেলেরা যারা এখানে চলে এসেছিল তারা জানতো যে আমি নাটক করি আমি খুব পপুলার হয়ে গেলাম তারপরে সব জায়গায় আমাকে ডাক করতো নাটকের অভিনয় করার জন্য তো এইখানে এখানে প্রথম আমাকে ডেকে নিয়ে গেল ইস্টেন্ট ক্লাবে একটা নাটক হচ্ছে বন্ধু ঢাকাতে ঢাকাতে সেটাতে দিয়ে আমার ঢাকার অভিনয় শুরু সেখানে এর সবনাম যে নায়িকা সে একটা নর্তকীর ভূমিকায় ছোট্ট ভূমিকায় অভিনয় করেছিল তখন তো লুৎফর ভাই ছিলেন মিউজিক ডিরেক্টর শেখ লুৎফুর রহমান হ্যাঁ না মহিতুল হক লুৎফুর ভাইয়ের ছোট ভাই তো মহিত ভাই সুগার মিলে চাকরি করতেন না সুগার মিল থেকে চলে এসেছি তখন সে আশাটাও একটা ব্যাপার আছে আমার কিন্তু কিছুই আমার নিজের ক্রেডিট নাই সবাই টেনে নিজে করেছে তা আমি যখন এলাম বঙ্গবন্ধুরা আমাকে খুব স্নেহ করতেন আমি যখন দশ বারো বছর তখন থেকে ওনারা চিনতেন আমাকে আমার না হ্যাঁ নানা নানার বাড়িতে যেতেন ওনার ছাত্র নেতা ছিলেন তখন কলকাতায় পড়তেন আর নানা তো বর্ধমানে থাকতেন কলকাতায়ও বাড়ি ছিল তো ছুটি চাটাতে বর্ধমানে আসতেন নানির কাছে বসে চা খেতেন আমাদেরকে খুব আদর করতেন তো ওনার অনেক বন্ধু বান্ধব এক দল ছিল তার মধ্যে নুরুদ্দিন ভাই বলে একজন ছিলেন পিরোজপুরের তো সেই নুরুদ্দিন ভাই খুব ধনী ছিলেন অনেক কি ছিল আর ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক অফ পাকিস্তানের তিনি বোর্ড অফ বোর্ডের মেম্বার ছিলেন আওয়ামী লীগের এমপি ছিলেন তো নুরুদ্দিন ভাইয়ের মেয়ের জন্মদিনে আমি তখন ঢাকায় এসছি দর্শনার থেকে গান গাইতে নিয়ে গেছে ধরে আমাকে আমি লতিফ ভাই আব্দুল লতিফ আব্দুল লতিফ আবার ওর মেয়েকে গান শেখাতেন উনিও বরিশালের তারপরে খানাতাউর রহমান তখন মাত্র লন্ডন থেকে এসছে ফিরে তারপরে মাহবুয়া হাসনাত তখন হাসনাত মাহবুয়া রহমান যে তো আমরা সব গান গাইতে গেছি তো আমার গান শুনে নুরুদ্দিন ভাই বলে যে তুই কি করছিস বঙ্গবন্ধু আছেন ওখানে আবার ন্যাশনাল ব্যাংকের যে যিনি জোনাল হেড ছিলেন রশিদ স্যার তিনিও আছেন তা আমি বললাম যে আমি দর্শনের সুগার মিলে কাজ আমি আসলে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার তো আমি দর্শনের সুগার মিলে আছি তো বলেন না তুই ঢাকায় থাকবি এত সুন্দর গলা তো তুই গান শিখবি আমি বললাম ঢাকায় থাকবো করবো কি বলে রোহিত সাহেব কালকে ওকে একটা চাকরি দিয়ে দিয়ে তো পরের দিনে গেলাম আমার চাকরি হলো আমার কাপড় চোপড় সব পড়ে থাকলো দর্শনে আর যায়নি আমি কোনো দিন পিছন ফিরে থাকাই নাই তো এইভাবে আমি ব্যাংকার হয়ে গেলাম ঢাকায় শুরু করলাম থাকতে আমি শুনেছি এই ব্যাংকে লেনদেন করতে যে আপনাদের জীবনের লেনদেন শুরু হয় আমাদের না সেটা ঠিক না শ্বশুর আমার শ্বশুর খুব নাটক দেখতেন আমি এখানে বলে রাখি আমার আব্বাও ওই এস এম যখন নাটক করতেন বিভিন্ন নাটক করতেন মেয়ে চরিত্রে অভিনয় করতেন তো আমার শ্বশুর নাটক দেখতেন হবু শ্বশুর আর কি বলাই ভালো তো তিনি নাটক দেখে এসে আমাদের যে ব্যাংকটা ছিল এই যে জিরো পয়েন্টের ওখানে এটাতে সব সরকারি কর্মচারীদের বেতনে এইখানে জমা হতো তুমিও তো সরকারি কর্মচারী ছিলেন কোঅপারেটিভের ডেপুটি ডিরেক্টর ছিলেন তখন পরবর্তীতে প্রিন্সিপাল হয়েছিলেন কোঅপারেটিভ কলেজের তো উনি এসে আমাকে বলতেন যে কালকে তোমার এই নাটকটা দেখতে গেছিলাম খুব সুন্দর হয়েছে তো তুমি সিনেমায় নামো না কেন তো এত সুন্দর চেহারা এটি তারপরে যখন মেয়ের বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে গেলেন কাফি ভাই ওর কাছে তো আমি বললেন না ছেলে সিনেমা করে যাই হোক আমার নানা শ্বশুর ওই যে বললেন যে এম এল এ ছিলেন যুক্ত ফ্রন্টের আলী আহমদ খান সাহেব আলী আহমদ খান সাহেব মানে না আলী আহমদ খান সাহেব আমার নানা শ্বশুর খান সাহেব মুর্শিদ বাবা 
তো তিনি আবার রাজি ছিলেন কারণ আমার পরিবারকে চিনতেন আমার নানাকে চিনতেন সব কিছু চিনতেন তো তিনি আমাকে বললেন যে ঠিক আছে তুমি কেমন অভিনয় করো আমাকে দেখাবে তারপরে আমি নাতির বিয়ের ও আচ্ছা বিয়ের শর্ত ছিল অভিনয় ভালো হবে আবার তখন অনেক দিনের চেনা বলে একটা ছবি সিনেমা হলে চলছিল মন সিনেমা হলে আমি আপনার ফিল্মে আসার গল্পটা শুনবো একটু পিছনে ফিরে কিন্তু আমি আপনার কাছে এই বিয়ের গল্পটা শুনতে চাই একেবারে অদেখা ছিল না না কেন আমি তো রেডিওতে নাটক করি তখন উনি আসতেন বিশাল কাছে আছে ওইখানে দাঁড়িয়ে এরকম পাঞ্জাবি এরকম হাতাই করে এরকম করে দাঁড়িয়ে মাইক্রোফোনে আর কি শর্ট হওয়ার জন্য দাঁড়িয়ে ওই অভিনয় করছেন আর আমি দিকে খেলা ঘরে করছি তারপরে বাসায় গিয়ে আমার কাছে গল্প করতে আমা আমি বলুল একাডেমির ছাত্রী আমরা চিত্রাঙ্গ দাস শ্যামা এগুলো নাচ নৃত্যনাট্য গুলো করছি ছোটদের গ্রুপে নায়িকে হলো মন্দির নন্দী কিংবা রাহিসা খানম ঝুনু ওনারা তো তখন ওনাকে আমি রেখেছিলাম যে ইঞ্জিনিয়ার ইনস্টিটিউটের ওই যে দরজাগুলো আছে ইসে হলে ওখানে ওকে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে কারোর সাথে গল্প করছিল সেটা কি আমার কাছে গল্প করেছে এইটা দেখা আপনি মুগ্ধ ছিলেন তো তখন অনেক ছোট হ্যাঁ একদম একদম হিরো সুন্দর সেইভাবে মুগ্ধ তো হতেই পারি তখন আমি স্কুলে পড়ি তখন ওই ওই মুগ্ধতার চোখ তখন আমার কলে দিই আচ্ছা আচ্ছা তারপরে আবার আমরা ইয়ে করতাম যখন আমি রেডিওতে ইয়ে করি আমি নায়ক নায়িকার ছোটোবেলাটা আমি করতাম নায়িকা ছোটবেলা আর আমাদের যে সিপিপির সেক্রেটারি নাম এখন প্রেসিডেন্ট সেলিম ও করত ওই ছেলের নায়িকার পাঠ করতো তারপরে তখন কিছু কিছু দেখেছি ওনাকে আবার আমরা তো রেডিও একটা স্টেজ নাটক করেছিলাম একসাথে ও তো কিছু না এর মধ্যে একটা চক্রান্ত আছে চক্রান্ত হলো আমি যখন বললাম আমার যখন আমি তখন ইয়ে করি এই কি বলো ওটাকে স্বামীর মাঝখানে আসবে নাকি অসুবিধা নেই অসুবিধা নেই তখন আমি ওই যে ভয়েস অফ আমেরিকায় ছিল ইউএসএতে ওখানে ভয়েস আমেরিকাতে নাটক এখানে নাটিকা পাঠানো হতো আমি তখন অলরেডি ওখানে নাটক করি ভয়েস আমেরিকাতে তো যখন ওনাদের যে বললো কনসমেসি যখন কাফি ভাই রফিক ভাই এরা সবাই ওই করলো হোসাইনি এরা সবাই মিলে ও করলো যে ওনার জন্য মে বউ খুঁজছে মেয়ে খুঁজছে তখন আমাকে খুব ঘন ঘন নাটক দেওয়ার মতো করলাম ওনাকে সাথে রাখতো তখন আমি জানি না কি হচ্ছে মাটির পাহাড়ে তো কাফি ভাইয়ের সঙ্গে রেডিওতে নাটক করতাম ভয়েস অফ আমেরিকায় নাটক করতাম তো কাফি ভাইকে আমি বললাম যে আমি এখন বিয়ে করতে চাই একটা পাত্রী দেখেন তো পাত্রী তো একটা আছে আচ্ছা দেখাচ্ছি বলে ওকে আর আমাকে একটা নাটকে কাজ করলে তা আমি আমাকে দেখালেন দেখে টেকে আমি বললাম ঠিক আছে আমি মার সঙ্গে যোগাযোগ করে মাকে মা তখন ইন্ডিয়াতে থাকেন তখনও আসেননি মাকে বললাম যে মা আসেন এরকম পাত্রি এরকম মা এসে দেখে পছন্দ করলেন তারপরে পারিবারিকভাবে বিয়ে হলো তো ওই সময়টায় চক্রান্ত মানে আমাদেরকে রেগুলার কাজ করা হতো তখন আমি আমি এখানে গোপন কথা বলি আমি কাউকে কোনোদিন বলিনি কথাটা মা পছন্দ করেছিলেন ছবি দেখেই মনে প্রথমে খালি বলছে গালগুলো অনেক খোলা এই কথাটা এই প্রথম বললাম সেদিন কথাটা যে ইন্টারভিউ করছিল মুখে চলে এসছিল বলি নাই আমার দর্শক শুনে ফেললো কিন্তু আমি একটা বিরতি নিয়ে নিয়ে আমি আপনাদের এত মজার গল্পগুলো ছাড়তে ইচ্ছে করছে না কিন্তু আরও শুনতে ইচ্ছে করছে আরও শুনবো কিন্তু একটা বিরতি নিতে হচ্ছে এখন যে জলে এখন জলেতে
দর্শক দেখছেন যে জলে আগুন জলে আমি সামিয়া রহমান আছি আপনাদের সাথে এবং আছি এমন এক জুটির সাথে যারা ভালোবাসতে জানেন ভালোবাসার স্বপ্ন দেখাতে জানেন সৈয়দ হাসান ইমাম এবং লায়লা হাসান আপনাদের জীবনের অনেক গোপন গোপন কথা শুনে ফেলছি সিনেমার অভিনেতা হচ্ছে মা বলছে গালফোলা আমি এরকম আরও কিছু গল্প শুনতে চাই এবং বিয়েটা হয়েছিল কত সালে উনিশশো সালে তিরিশে জুন আগে থেকে মনে আছে হয়তো ঠিক দিনের মনে থাকলো না আমি মনে করতে পারি কি ভাবে আমার জন্মদিন বা আমার বিবাহ বার্ষিকীতে আমি ভুলে গেছি ঠিক ও তো ঘুম থেকে উঠে যায় আগে উঠে গেছে আমি পাশ ফিরলাম দেখি যে একটা পাঞ্জাবি একটা পায়জামা পাশে তখনই বুঝেছি আরে আমি তো ভুলে গেছি না আবার বাড়িতে কোনো একটু ভালো মন্দ রান্না হলেই কোনো কিছু অকেশন কিছু না আমি আপনাদের কাছ থেকে আরো গল্প শুনতে চাই যেটা বলছিলাম যে ফিল্মে কেন আসা হলো আপনি ছোটবেলা থেকে অভিনয় করছিলেন ফিল্মে কিভাবে চলে ফিল্মে আমার বন্ধু বান্ধবরা খুব আপত্তি ছিল যে তুই মঞ্চে এত ভালো অভিনয় করিস ফিল্মে গেলে তুই নষ্ট হয়ে যাবি ফিল্মে ফিল্মে অভিনয় স্বাধীনতা নেই পরিচালক যা বলে তাই করতে হয় ওখানে যাস না তো যাই হোক তো আমার যেরকম হয় আর কি আমি এখানে ঢাকায় নাটক করছি তো এই সময়ে আলী কাউসার বলে আলী মনসুর সাহেব যে চলচ্চিত্র পরিচালক তার ভাই ছোট ভাই সে একদিন বলে যে আমার বড় ভাই একটা নাটক করছেন চলো তুমি নায়ক হবে হ্যাঁ চলো আমার সেরকম কোনি গেলাম যে আমাকে নায়ক করে ফেললো তারপরে এরপরেই জানা জানি বলে ছবির নাম সুলতানা জামান হিরোইন আমার এগেনস্টে এরপরে ওরই একই সময়ে প্রায় আমাদের আর নাটকের আরেকজন পরিচালক ছিলেন আনিস ভাই তো আনিস ভাই আমাকে বললেন যে রাজা এলো শহরে বলে মহিদিন সাহেব একটা ই করছেন ছবি করছেন তিনটে নায়ক আছে তো চলো তুমি একটা নায়ক করবে উনি চিফ এসটেন ছিলেন আমাকে নিয়ে গেলেন মহিদিন সাহেব আমাকে দেখে ঠিক আছে আর তিন নায়কের এক নায়ক হয়ে গেল আমি এক নায়ক ফতে লোহানি এক নায়ক আর এই যে সাদেক খান এই কিছুদিন আগে মারা গেল এই যে মেননের একদম বড় ভাই এরপরে বসির বলে এক এডিটার ছিল সেও নিয়ে গেল সালাউদ্দিন সাহেবের কাছে ধারাপাত বলে একটা ছবি করছে সেই ছবির হিরো তো এইভাবে আমি তিনটে ছবিতে একই সঙ্গে হয়ে গেল কিন্তু ধারাপাতটা আগে মুক্তি পেল এই ধারাপাতের মুক্তির মধ্যে দিয়ে আমি নায়ক হয়ে গেলাম এবং শ্রেষ্ঠ অভিনেতার পুরস্কারও পেয়ে গেছে সেটা পেলাম আমি অনেক দিনের চেয়ে নাই নাইনটিন সিক্সটি ফাইভে যে পাকিস্তান ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল হয়েছিল সাতচল্লিশ থেকে নিয়ে তেষট্টি পর্যন্ত যত ছবি হয়েছে আমাদের এদিকে পশ্চিম পাকিস্তানে সব নিয়ে একটা কম্পিটিশান হয়েছিল সেটাতে আমি শ্রেষ্ঠ নায়ক হয়েছিল আমি আপনার কাছে মুক্তিযুদ্ধের গল্প শুনবো কিন্তু তার আগে লালাপ আমি আপনার কাছে একটা বিষয় একটা ইন্টারভিউতে পড়েছিলাম যে আপনি বলেছিলেন যে আপনার ইন্টারমিডিয়েট সময় তো বিয়ে হয় তারপরে আপনার এত দূর পথ চলার ক্ষেত্রে পড়াশোনা শেষ করা বা অভিনয়ে আসা অভিনয়কে কন্টিনিউ করা সেটা সমস্ত ক্রেডিট হাসান ইমাম ভাই হ্যাঁ ওনারা তারা শাশুড়ি অবশ্য শ্বশুর বাড়ি শ্বশুর একা তো হবে না যদি শাশুড়ি বাচ্চাদেরকে আমার জয়েন্ট একান্নবর্তী পরিবার ছিলাম তো আমার ভাসুর যা ওনারা এবং আমার 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 শ্বশুরবাড়িটা এমন সবাই একসাথে কে কে কেমন কার আত্মীয় ওটা নাই কিন্তু সবাই আমরা একসাথে তারা যদি কেউ বলতেন তাহলে হয়তো হতো না অবশ্য স্বামীর সাপোর্টটা সবচেয়ে বেশি লাগে তার সমর্থন সবচেয়ে বেশি লাগে এবং আমার শাশুড়ি আমার আমি সবসময় যে কোনো ইন্টারভিউ থেকে সব জায়গায় বলি যেহেতু আমি বিশ্ব নাচের লোক আমি সব সময় বলি যে আমার এই একটাই কামনা যে আমাদের সব নাচের মেয়েরা কিংবা যারা আমরা বাইরে কাজ করে আমাদের শিল্পীরা সবার জন্য আমার শাশুড়ি মতো শাশুড়ি পান সত্যি মানে এর এমন শাশুড়ি পাওয়া যায় না মানে মা মানে আমার তখন দুটো বাচ্চা হয়ে গেছে আমার টেলিভিশন রিহার্সেল এখন বাচ্চা দেখে কেউ যাবো মারও খুব শখ যাব দেখবো রিহার্সেল তো মা সবাই চলে গেলাম মা বাচ্চা রেখেছে আমি রিহার্সেল করেছি মানে আমার কোনো নাটক কোনো নাচ মঞ্চে বলো কেউ টিভিতে বলো দেখেছেন সব হ্যাঁ 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 এমনিতে মাই দেখতেন বাচ্চা আমি আমি তো পড়াশোনা করেছি আমি বিয়ে ফার্স্টে আমার বড় মেয়ে হলো 
ভাইয়ের যদি বিদেশে ছিলেন ইংল্যান্ডে ছিলেন পড়ছিলেন যখনই বউ খোঁজা হতো মা বলতেন যে আমার ডাকনাম রোজি রোজির মতো একটা বউ দাও এটা আমার ভীষণ ভাগ্য শাশুড়ির কাছে ভালো হওয়া এবং আর উনি এত সরল এত কি বলবো সর্বং সহা মানে তুমি খেতে দিলে দিলে না দিলে না দিলে মানে এমন আর কি অবস্থা মানে নিজের শাড়ি আছে কি না কি কাপড় আছে কি না কিছুই খোঁজ রাখতেন না সব ওদের রাখতে হ্যাঁ সব আমি করতাম মা সব কিছু যাই হোক তো ওরা কি ভালো না বেশে পূর্ববঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টি করতে উনি অ্যারেস্ট হয়ে যান রাজশাহী জেলে অসুস্থ রায়ট চলছে চারিদিকে এই হিন্দু চলে যাচ্ছেন এখান থেকে ইন্ডিয়াতে ইন্ডিয়ার থেকে মুসলমানরা চলে আসছে ট্রেনে ভিড় এর মধ্যে চোদ্দ বছরের একটা ছেলে বর্ধমান শহর থেকে আমি কলকাতায় যেতাম কলকাতায় যে ওষুধ কিনতাম তখন পাকিস্তানে ওষুধ পাওয়া যেত না ওষুধ কিনে নিয়ে যে আমি রাজশাহী যেতাম রাজশাহী যে জেলারের কাছে দরখাস্ত করে সেই ওষুধ মামার কাছে পৌঁছে দিতাম আবার আরেকবার মামিকে এবং মামার মেয়েটাকে মমতাজ যে এখন এমপি আছে দিল্লিতে ওকে নিয়ে আসতাম এসে দরখাস্ত করে মা মামিদের দেখা করিয়ে দিতাম এর মধ্যে আমার মা কোনোদিন কিন্তু আপত্তি করেননি যে এই এই কক্সবাস না তাছাড়া আন্ডারগ্রাউন্ডে বহু রাতে ডাক্তার অসুস্থ তারা যারা বড় মামা অসুস্থ হলেন একবার গ্রামে গ্রামে লুকিয়ে আছেন রাত্রেবেলায় টকটক করে ডাক্তারের কাছে যেতাম যারা আমাদের সিম্পাথাই বারো বছর বয়স থাকে তারপর সেই ডাক্তার ব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে আসতো তাকে সাইকেলের পিছনে করে অন্ধকারের মধ্যে আলে পর ধরে সাইকেল চালিয়ে যেতাম আবার ডাক্তারকে ফিরিয়ে দিতাম পরের দিন একা একা বড় ওষুধ নিয়ে যেয়ে পৌঁছে দিতাম এগুলো মা কোনো দিন আপত্তি করেননি বিশেষ করে এই ঘাতক দাল নির্মূল কমিটি করার সময় একদিন আমি বাসায় ছিলাম না ওরা বাসায় ছিল আমাকে গুলি 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 করতে এসছে গুলি করতে এসছে আমি একটা বক্তৃতা দিয়েছিলাম সেই বক্তৃতায় কিছু কথা বলেছিলাম যেটা তাদের হাতে ঘা লেগেছে তা আমি বাসায় ছিলাম না মা বেরিয়ে এসছেন আমার ভাইপো বেরিয়ে এসছে মায়ের বুকে রিভলভার ধরেছে আমার ভাইপোর বুকে রিভলভার ধরে বলছে যে আজকে পেলাম না তোর ছেলের লাশ পাঠিয়ে দেবো এরপরেও মা কোনো দিন আমাকে বলেননি যে ঘাতক দাল নিয়ে মোকামটি করবে আমি সেখানে আসবো এরকম একটা সাহসী মহিলা হয়েছিল কিন্তু তারা কিছু মুক্তিযুদ্ধের কথা আমি যেতে শুনতে চাই আমি যখন বিক্ষুব্ধ শিল্পী সমাজ করলাম তার আগে আমি সবসময় কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগে সবসময় আমি রিলিফের কাজে গেছি সেই সময় আমরা বরিশালের চরে ছিলাম দু মাস ধরে রিলিফ করছিলাম সত্তরের যে বারোই নভেম্বর একটা জলোচ্ছ্বাসে বহু মানুষ মারা গেছিল আমাদের হিসাবে প্রায় দশ লক্ষ তো সেইটার ত্রাণ কাজ করছিলাম এই সময় একুশে ফেব্রুয়ারি করতে ঢাকা এলাম তো এরা দুজন এই তিনজনে বসলাম প্রেস ক্লাবে বসে বললাম আমাদের একটা সংগঠিত হওয়া উচিত তো তখন গানের যে শিল্পীরা ছিলেন তাদের সভানেত্রী ছিলেন একটা সংগঠনের সেটা হচ্ছে লায়লা জুমান বানু আর সাধারণ সম্পাদক ছিল আব্দুল হাবিব এদেরকে ডেকে আমরা লাল রাজুমান বাণী বাড়িতে বসে আমরা এই বিক্ষুব্ধ শিল্পী সমাজ গঠন করলাম আমাকে সবাই আহ্বায়ক করলো ওয়াহেদ ভাই আর আতিক হলো যুগ্ম আহ্বায়ক আর বেগম সুফিয়া কামাল ট্রেজারার এইটা নিয়ে আমরা বিক্ষুব্ধ আর তখন আর সেই বললাম না আমি পিছনে তাকাইনি কোনোদিন ওই যে রিলিফ করতে ছিলাম সেগুলো সব ফেলে চলে এসছি সেখানেই থাকলো পরে আমরা এই আন্দোলনে যুক্ত হয়ে গেলাম শহীদ মিনারে নাটক করি 
পুলিশকে বিদ্রোহ করার গণসংগীত করে সব শিল্পীরা আমরা ট্রাকে করে করে আমরা মনে মনে ট্রাকে করে করে আমরা নাটক করে বেরাই বিভিন্ন জায়গায় কিছু যুদ্ধের সময় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে আপনি প্রধান নাট্য নাটক এবং কথিকার দায়িত্বে ছিলেন খবর পড়তে আর খবর খবর পড়তে সালে আমার নামে 16 ডিসেম্বর পর্যন্ত একেবারে বোধহয় পড়ে গেছে 16 ডিসেম্বর তো আমি পড়িনি কারণ খবর পড়াটা আমি ছেড়ে দিলাম যখন আমাদের নিয়মিত যে সংবাদ পাঠকরা যখন আমাদের এক কাছে যোগ দিল যে তাদের হাতে দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে আমি নাটক আর কথিকার বিভাগের দায়িত্বে ছিলাম মুক্তি যুদ্ধের সময় জহির রহমানের স্টপ জেনোসাইডের আপনার উদ্যোগে বোধহয় কি না আমরা সেই সময় একটা সংগঠন করেছিলাম বাংলাদেশ চলচ্চিত্র শিল্পী ও কলাকুশলী সমিতি জহির রহমান সভাপতি আমি সাধারণ সম্পাদক তো সেইটাকে সেইখানে আমরা ওই স্টপ জেনোসাইড ছবিটা করি আরও একটা কাজ করি সেটা হলো যে আমাদের যে যারা চলচ্চিত্রে যারা গিয়েছিল একশো তেত্রিশটা পরিবার তাদের ভরণ পোষণের এক ন মাসের ব্যবস্থাটা আমাকে করতে হয় সেটা আমরা সহায়তা নিয়েছিলাম ইস্ট ইন্ডিয়া মোশন পিকচার্স অ্যাসোসিয়েশন ইন্ডিয়ার যে পূর্ব পূর্ব দিকের যে সেটগুলোর একটা অ্যাসোসিয়েশন ছিল তারা আমাদের সাহায্য করেছিল আমাদের সেই টাকায় আমি আমি সেই ষোলো হাজার টাকা দিলেও ছবি করতে আমি জহির রায়নকে এনে দিলাম সেই টাকাতে স্টপ জেনোসাইড হলো আর মাসিক একটা দশ হাজার টাকা করে দিত তারা সেটা আমরা ওই বিবাহিতদের দুশো টাকা করে আর যারা ব্যাচিলার তাদের একশো টাকা করে দিতাম তখন দুশো টাকা একশো টাকার অনেক দাম ছিল তাতে খাওয়া পরা হয়ে যেত এক মাসের জন্য সে মানুষের তারপরে হ্যাঁ আমরা রেড ক্রিসেন্টের কাজ মানে রেড ক্রস তো ওদের রেড ক্রসের কাছ থেকে এই গরম কাপড় কম্বল তারপরে ক্যান ফুড খাবার এসব নিয়ে এসে সব আমাদের সদস্যদের বিলি করলাম যাতে আমি এবার একটু ওই প্রসঙ্গেও আসতে চাই যেটি হচ্ছে যে আপনাকে একটা সময় রাজনৈতিক সচেতনতার কারণে যে প্রতিবাদগুলো করেছিলেন স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন হোক বা ঘাতক দলা নির্মূল কমিটি আহ্বায়ক হিসেবে যখন ছিলেন আপনাকে একটা সময় যখন বিএনপি জামাত জোট সরকার ক্ষমতায় আসে আপনাকে দেশ ছেড়ে বোধে চলে যেতে হয়েছিল হ্যাঁ আমাকে তখন ইন্টেলিজেন্সে বলল যে আপনার বিরুদ্ধে ওদের একটা বিরাট ইয়ে আছে অ্যালিগেশন ঠিক না তাদের রাগ একটা উষ্মা আছে তাদের এবং আপনি ওরা পাওয়ারে এসেই আপনাকে রিমান্ডে নিয়ে অত্যাচার করবে তো বয়স হয়ে গেছে আপনার আমার তো তখনও পঁয়ষট্টি বছর বয়স প্রায় আপনি কদিন জোরে দেশের বাইরে যে একটু ঘুরে আসেন দেখেন যে অবস্থাটা শান্ত হলে আসবেন আর আমার তখন একটা কানের অপারেশনের দরকার ছিল প্রাণগোপালবাবু বলছিলেন যে বাইরে যে করি আমি তো তখন ভাবলাম যে তাহলে আমি অপারেশনটা ওই সময় করি আনি যাই ওখানে আমি কলকাতায় গেলাম কলকাতায় যে আমার যে আমার মামাতো বোনটি যেটি সেটি ডাক্তার সে মেডিকেল কলেজে গাইনির হেড ছিল এখন সে তৃণমূলের এমপি তো আমার মেজু মামা আবার স্পিকার ছিলেন ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যাসেম্বলি বড় মামা এমপি ছিলেন এরা মনসুর হাইবুল্লা ও যার কথা বললাম যে ওই রাজশাহী জেলে ছিলেন সেই সময় খাপড়া ওয়ার্ডে উনি গুলি তো ওই মামার বাড়িতে মেজু মামার বাড়িতে ছিলাম আর ওইখানে চিকিৎসা করালাম অপারেশন করালাম তারপরে দেখলাম যে এটা আর নমিত হলো না তখন আমি ওই ইংল্যান্ডে তারপরে আমেরিকায় তারপরে অস্ট্রেলিয়ায় তারপরে কানাডায় ওই বিভিন্ন কাজে গেছি আমার এখানে সেই সময়ে এবং গফার চৌধুরীর যে একটা নাটক লিখলেন বঙ্গবন্ধুর হত্যার উপরে পলাশি থেকে ধানমন্ডি তো সেটাতে ও বেগম মুজিব করলো আর পিযুষকে নিয়ে গেলাম আমরা বঙ্গবন্ধুর চরিত্র করতে ইংল্যান্ডে করালাম ওদের স্থানীয় শিল্পীদের বাকিদের নিয়ে আবার আমেরিকায় করালাম ওদের বাকিদের নিয়ে এই সময় আমি দুটো নাটক লিখলাম আমাদের পরিস্থিতির উপর সামাজিক রাজনৈতিক পরিস্থিতির উপরে সেই দুটো নাটক নিউ ইয়র্কে আমি করালাম ও আমি অভিনয় তখন সারা পৃথিবী জুড়ে ঘুরে বেরিয়েছে সারা পৃথিবী ঘুরে আমি আমার বক্তৃতার খুব ভক্ত আছে অনেক তা আমি বিভিন্ন জায়গায় বক্তব্য দিয়ে ঘুরে বেরিয়েছি এমনকি ওই সময়ে পশ্চিমবঙ্গে একটা সংগঠন হয়েছিল ভাষা শহীদ স্মারক সমিতি তো ভাষা শহীদ স্মারক সমিতির সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সভাপতি আর রতন বসু মজুমদার সাধারণ সম্পাদক সৌমিত্র আমি তারপর দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় আমরা অনেকে ছিলাম আমরা বিভিন্ন জায়গায় এই বাঙালি সংস্কৃতি বাঙালি ভাষা তার ঐতিহ্য সম্পর্কে বক্তৃতা দিয়ে বেড়াতাম আমি আসব আপনাদের কাছে আরও গল্প শুনব কিন্তু আমাকে আবারও একটা অনুষ্ঠানে আপনার টেলিভিশনের সাথে জড়িত আছেন সংস্কৃতির সাথে জড়িত আছেন জানেন যে একটা বিজ্ঞাপনের একটা চাপ থাকে একটা বিরতি নিয়ে আমি আবারও ফিরছি যে জলে আগুন জলেতে
দেখছেন যে জলে আগুন জ্বলে আমি সামিয়া রহমান আছি আপনাদের সাথে আমার সাথে আছেন আমার খুব প্রিয় একটা জুটি সৈয়দ হাসান ইমাম এবং লাইলা হাসান আমরা আপনাদের অনেক আসলে এক জীবনের গল্প তো এভাবে শোনা সম্ভব না এত ছোট সময় এত অল্প সময় কিন্তু আমি আপনাদের পরিবারের গল্পও শুনতে চাই আপনাদের নিজেদের দুজনের গল্প আপনাদের ছেলে মেয়েদের গল্প শুনতে চাই আমরা একটু হাঁটতে হাঁটতে এগুলো আপনাদের দু ছেলে এক মেয়ে দুই মেয়ে এক ছেলে দু মেয়ে এক ছেলে এবং তিনজনের শিক্ষকতা করে জড়িত এটাই আমার সবচেয়ে ভালো লাগে সবচেয়ে বড় প্রফেসর আমার কাছে মনে হয় সম্মানের শিক্ষকতাটা ঢাকা তারপরে যেমন এম এ পাশ করার পরে যে টিচারদের কাছে তখন পাশ করে নিয়ে রেজাল্ট বেরোবে হ্যাঁ দিকে দেখা করতে গেল আপনাদের সাথে পরের দিনে পরীক্ষার পরেই তো বলল যে কী করছো বলে আপনার কালকে পরীক্ষা দিলাম মানে পরীক্ষা শেষ হলো মাত্র বলে আগামীকাল থেকে চলে আসো ওয়ান থেকে আরম্ভ হয়েছে ক্লাস সিক্সের ক্লাস টিচার এখন তা ছোট মেয়ের রুমনাজ ইমাম রুমচুম ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতো ওখানে তারপরে এখন বিয়ে হয়ে এখন কানাডা চলে গেছে আর ছেলে দাদুর ইমাম স্বাক্ষর ও ওখানে ডিসিতে একটা ইউনিভার্সিটি ওইটার নামও হাওয়ার্ড হাওয়ার্ড হ্যাঁ ওটা ওখানে ও শিক্ষকতা পার্ট টাইম শিক্ষকতা করে আসলে ও মাস্টার্স করেছে ক্যালিফোর্নিয়া স্টেট ইউনিভার্সিটি থেকে আর আমার মেজো মেয়ে দুটো মাস্টার্স করেছে যে ঢাকা ইউনিভার্সিটি ছিল তো ভালো ছাত্রী ছিল ও সবসময় স্ট্যান্ড করেছে তো ও সোশোলজিতে একটা করেছে ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আর মনহাস অস্ট্রেলিয়ার থেকে ওখান থেকে এডুকেশনের উপর আপনার আপনারা খুব সুখী একটা দম্পতি খুব মানে এই একটা দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়েছেন এবং দুজন দুজনের হাত আঁকড়ে ধরে আছেন জীবনে অনেক সুখী বলেই আমরা জানি কি মনে হয় যদি টাইম মেশিন পাওয়া যেত বা যদি জীবনে এরকম কোনো সুযোগ আসতো জীবনের কোন ভুলগুলো শুধরে নিতে চান বা এই জীবনেই ফেরত আসতে চান কি না অবশ্যই মুক্তিযুদ্ধটা বাদ দিয়ে এত হত্যা এত গণহত্যা এটা বাদ দিয়ে আর যেটা চাই আমার দুঃখের অনেক অনেক ঘটনা কিন্তু আমরা ওটাকে দুঃখটাকে সহ্য করিনি আমরা অন্য সাথে ভাগ করি আমাকে অনেকে বলে আপনাকে দেখেই মনে অনেক ইস্যু আমাদের প্রথম সন্তান মারা গেছে মানুষের জন্মের পরই আমার জামাই মারা গেছে বড় মেয়ের জামাই এই ধরনের ঘটনাগুলো তো আবার দেশ ত্যাগ করতে হয়েছে আমি আমার জীবনে আমার যে রেঞ্জ আমরা থেকেছি সবচেয়ে আমার সৌভাগ্য যে ও সবসময় আমার সঙ্গে থেকেছে যখন দেশ ত্যাগ করেছি তখনও থেকেছে না উপায় কি না থাকতে পারতো অনেকেরই তো এটা একা একা থেকেছে কিন্তু সব দুঃখে সুখে আমরা একসঙ্গে থেকেছি এটা আরেকটা বড় আমি যখন সংসার শুরু করি তখন আমার রোজগার খুব একটা বেশি ছিল না আমার কোনো সময়ে সারা মাসের টাকাটা ওকে একসঙ্গে দিতে পারি ওই দিলাম কিছু টাকা প্রথম দিকে তারপরে কিছু এরকম করে কিন্তু ও কোনোদিন অভিযোগ হয়নি আমরা এই জন্যে আমাদের একটা সুবিধা যে একটা গড়া সংসারে এসে বউ হয়ে আসা আর একটা সংসার নিজেরা গড়ে নিয়ে একটা তৈরি করা এটার মধ্যে আলাদা আপনাদের কঠিনতম ঝগড়া কোনটি আমাদের ঝগড়া ঝগড়ার খুব একটা হয় না আমি চুপ করে দিই আমি বক বক করতে থাকি উনি এলোমেলো তো আমি যত পরিপাটি উনি তত এলোমেলো ওইটা নিয়ে আমার হয় ওর সবচেয়ে হচ্ছে যে বেশি খুঁতখুঁতে মানে সব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে এটা এখানে আর আমার হচ্ছে কি যে আমি আরাম করে থাকবো যেমন যেমন খুশি থাকবো সেইটাই জীবনে অনেক পুরস্কার পেয়েছেন নিজেদের কি কি সফল মনে হয় সফলতা তো অনেক একটা একটা সৌভাগ্য যে আমরা স্বামী স্ত্রী দুজনেই একুশে পদক পেয়েছি আমি স্বাধীনতা পদক পেলাম যখন গাড়িতে একজন ফোন করলো আমার বাইকোর কাছ থেকে ফোন নাম্বার নিয়ে যে আপনি আমার চিকিৎসা করিয়েছিলেন আপনি মনে আছে মনে নাই তো বলে যে হ্যাঁ পুলিশে আমাকে লাঠি পেটা করেছিল আপনি তুলে নিয়ে গিয়ে হাসপাতালে খুব করতে এই দিকটা বলা হয় না ওনার মানে শিল্পীদের মধ্যে 
সব দুদিকে মানে শিল্পী হতো মানুষ ওনার ক্ষেত্রে যেত শিল্পের ওই জন্য যা যা কিছু হতো প্রথম ফোনটা আমাদের বাড়িতে আসতো এবং সবাই কনফার্ম হতো যে হাসান ভাইয়ের কাছে যদি বলেন যে হ্যাঁ এটা ঠিক উমুকে মারা গেছে ও উমুক অসুস্থ কি তার অ্যাক্সিডেন্ট হাসান ভাই যদি হ্যাঁ বলে তাহলে এটা হ্যাঁ মানে এরকম ছিল আমার একটা আমার প্রাপ্তি আমি জীবনে ভুলব না দুটো প্রাপ্তি একটি হলো যে আমি গাড়ি করে আসছি যে ওই যে বিজয় সরণের ওইখানে গাড়ি তো অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে আমার গাড়িটা দাঁড়িয়েছে আমার পাশে এসে একটা গাড়ি দাঁড়িয়েছে তা আমার গাড়ি সবসময় লক করা থাকে আমার সরকার থেকেও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে একটু সাবধানে চলাচল করার জন্য তো এক ভদ্রলোক ওই গাড়ি থেকে কখন নেমেছেন নেমে এসে আমার গাড়িতে নক করছেন আমি দেখিনি আমার ড্রাইভার দেখেছে তাই আমি আওয়াজ শুনি ড্রাইভারকে বলুন জানলাটা এই দরজাটা খোলো ভদ্রলোক দরজাটা খোলার সঙ্গে সঙ্গে আমার পায়ে হাত দিয়ে সালাম করে বললেন যে অনেক দিন আমার স্বাদ ছিল আপনাকে এটা সালাম করেন স্বাধীনতা পদকের কাছে কিছু না এই যে মানুষের ভালোবাসা আরেকটি ঘটনা হচ্ছে যে চিতলমারিতে আমি একটা বক্তৃতা দিয়েছিলাম সেই বক্তৃতার পরে এক মাস পরে ধাতুকলাল নির্মূল কমিটি মিটিং করতে গিয়ে এক মাস মাসখানেক পরে এক ভদ্র হিন্দু ভদ্রলোক খুবই বয়স্ক একটা হিন্দু ভদ্রলোক তিনি আমার অফিসে খুঁজে খুঁজে এসেছেন এসে নানান কথার মধ্যে বললেন যে আপনি যে বক্তৃতাটা সেদিন চিতলমারিতে দিয়েছিলেন এই সাতচল্লিশে যদি আমাদের নেতারা এই বক্তৃতাটা দিতে হতো তাহলে দেশটা ভাগ হতো ইচ্ছে বড় পাওয়া তার কিছু আমাকে হয়েছিল শহীদ মিনারে আমার সংগঠন নটরা যেমন বেশিরভাগ আমরা শহীদ মিনারে কিংবা সড়ক দ্বীপে এই ধরনের অনুষ্ঠানে নারী মুক্তি আন্দোলন কি আমার এমনি ভাষা আন্দোলন মুক্তি এইসব আমার বেশিরভাগ করি আমরা রবীন্দ্র নজরুল করি তো ওই শহীদ মিনারে অনুষ্ঠান করে নামছে আধো আলো আধো ছায় ছোট ছোটো কত মেয়ে আসে আপনাকে একটু ধরি হ্যাঁ আপনাকে তো দেখি তো আর একটু ধরি একটু ছুই এটা বলা যায় তারপরে একবার যখন এই বন্যা হলো আমরা এই সাংস্কৃতিক জোট থেকে একটু গ্রামে গেছিলাম রিলিফ করতে ওখানে এরকম সব স্কুল কলেজের বাকি মেয়েরা খুব খুশি আবার গেছে গেছে এরকম তারপরে বলছে কি যাও চলে আসি আবার আসবে আবার আসবে ওরা গল্প করছিল সাপ টাপ এটি এরকম পানি বেরোতে পারে ভাবলাম যদি আবার যদি এরকম আমরা তো এছাড়া আসি না একটু কোনো দুর্যোগের সময় কেউ আসি তো তখন আমরা আসা আবার যখন সাপ আসবে আসবে তখন কীভাবে কেমন না সাপ আসুক তো আপনি আসবেন রাজনৈতিক নেতৃত্বে যেতে চাইনি আমাকে ঠেলে আগিয়ে দিয়েছে আমি করেছি দায়িত্ব পালন করেছি আমি কোনোদিন বড় অভিনেতা হতে চাইনি আমাকে ঠেলে দিয়েছে অভিনয় করেছি আমি কোনোদিন বড় গায়ক হতে চাইনি তাহলে আপনি অনেক সৌভাগ্যবান আমি আমি সৌভাগ্যবান এই দিক দিয়ে আমি যা করতে চেয়েছি সেটা আমি করতে পেরেছি আমি খেল খেলতাম যখন আমি মানে খুব ভালো ভালো মানের খেলোয়াড় ছিলাম ক্রিকেট ফুটবল আমি যখন ইন্ডিয়ার দুই ক্যাপ্টেন আমার চুনি গোস্বামী আর পিকে ব্যানার তারপরে আমি গান গিয়েছি যখন আমার গানের শ্রোতা অনেক এবারও আমি নিউ ইয়র্কে গেছি উদিছি যে সম্মিলনে আমাকে দিয়ে একটা গান করালো জোর করে জোর করে আমি গান করতে চাই না এরা ঠেলে ঠুলে আমার একটা সিডি আছে তাও ওর জোর করে ঠেলে ঠুলে নন প্রফেশনালি আমার আমার গায়ক হওয়ারও কোনো ইচ্ছা নাই আমার কোনো কিছুর ইচ্ছা নেই শুধু সবাইকে নিয়ে ভালোভাবে বাঁচতে চাই আপনি না আমরা যা পেয়েছি অনেক পেয়েছি না চাইতে পেয়েছি কিন্তু আমি দেশটা একটু সুন্দরভাবে দেখতে চাই এই যে হানাহানি মারামারি অসাম্প্রদায়িক সাম্প্রদায়িকতা এগুলো মানে মুক্ত মনের মানুষ মুক্ত চিন্তার মানুষ যদি হয় সবাই সময় মনা হয় আর এই যে ছোটোর প্রতি যে আমাদের যে অবহেলা অত্যাচার হ্যাঁ এইগুলো নিপীড়ন এগুলো একটু সবাই আমার মনে সবাই যদি আমরা মিলেমিশে থাকি কে কোন জাতি কে কোন ধর্ম কার কে এই বর্ণ এগুলো আমরা না দেখে সবাই এক মানুষ আমরা এই আমার একটা পরিচয় যদি হয় এটা আমি চাই আপনি দুজনকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ আজকে যে জেলে আগুন জেলাতে আমার অতিথি হওয়ার জন্য এবং যেটা বলছিলাম শুরুতে যে এই অনুষ্ঠানে আমরা সাধারণত ব্যক্তি বিশেষকে নেই কিন্তু আপনাদের দুজনের অস্তিত্ব আসলে আলাদা করা সম্ভব নয় অনেক ধন্যবাদ ওকে ডাকার জন্য আমাদের এই অনুষ্ঠানে দর্শক আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি যে জলে আগুন জলে থেকে এবং তারা সুখী মানুষ তাদের জীবনে অনেক অপ্রাপ্তি আছে অনেক কষ্ট আছে দুঃখ আছে কিন্তু সেগুলোকে চেপে রেখে তারা সুন্দরভাবে বাঁচতে চেয়েছেন এই দেশটাকে নিয়ে বাঁচতে চেয়েছেন দেশের মানুষকে নিয়ে 
স্বপ্ন দেখতে চেয়েছেন রাজনীতি সচেতন সংস্কৃতির প্রতি গভীর ভালোবাসায় এই মানুষগুলো আজীবন আমাদের সাথে থাকুক সেই কামনা করি আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি যে চলে আগুন জানি থেকে ধন্যবাদ তবে দর্শক যাওয়ার আগে অবশ্যই আমি হাসান ইমামের গান শুনতে শুনতে আমরা যাব হাসান ভাই আপনার কোন গানটা শুনবো এবং গান শুনতে শুনতে আমরা বাড়ি যাব আমার এই বয়সে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের মতো শিল্পী মনিহার এ মনিহার গানটা কি শুনবো মনিহার আমরা জানি আপনি ভালো গান গলা তো মানুষের পরিবর্তন হয় তাতে কিছু এসে যায় না আমরা গান শুনতে শুনতে পারি যে এ মনি হারি তাই তো এ হার তোমায় পড়াই যদি তবে আমি মাছি তাই তো বসে আছি